నిన్న ఈరోజు అంటే సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెలువరించిన తర్వాత కొన్ని అనూహ్యమైనటువంటి పరిణామాలు చకచక జరుగుతూ ఉన్నాయి దానిలో భాగంగానే నిన్న స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ బాబు గారు కేంద్ర హోంశాఖకు ఒక లెటర్ ఐదు పేజీ లెటర్ రాశారని అది వారికి చేరిందని మీడియాలో సోషల్ మీడియాలో నిన్న సుమారుగా మూడు గంటల సేపు హల్చల్ చేసింది ఆ తర్వాత అదే మీడియా ఇది ఫేక్ లెటర్ అని అవాస్తవం కాదని నిమ్మగడ్డ రమేష్ బాబు గారు దాన్ని రాయలేదని మళ్ళా వారే ప్రచారం చేశారు తర్వాత విలేకరులు పత్రికా విలేకరులు కొంతమంది రమేష్ బాబు గారు ఆఫీస్ నుంచి బయటకు వస్తున్న తరుణంలో వారిని ఈ రకంగా లేఖ వచ్చింది ఇది నిజమేనా అని అడిగితే ఆ లేఖ నేను రాయలేదని మాకు చెప్పలేదు కానీ పత్రిక విలేకరికి చెప్పినట్టుగా ఒక ఐదు ఆరు గురికి చెప్పినట్టుగా అర్థమవుతా ఉన్నది ఇది ఒక విచిత్రమైనటువంటి పరిణామం మాకు నిన్న నుంచి దీన్ని పూర్తిగా పరిశీలన చేస్తూ వచ్చాం నిన్న కూడా మీడియాతో మేము మాట్లాడాం ఇది ఒక పెద్ద కుట్రలో భాగంగా అర్థమవుతా ఉన్నది ఈ రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఓటమి పాలై అపోజిషన్లో కూర్చున్న తర్వాత ఈ ప్రభుత్వం మీద కుట్ర చేసి ఏదో ఒక విధంగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని అపాస్పాలు చేయాలి ఈ ప్రభుత్వాన్ని ముందుకు వెళ్లకోకుండా కట్టడి చేయాలి అనేటువంటి ఒక దుర్బుద్ధితో ప్రతి క్షణం అడ్డు తగులుతున్నటువంటి అంశాన్ని నేను మీకు ప్రత్యేకంగా ఇవాళ చెప్పవలసిన అవసరం లేదు ఏ కార్యక్రమం చేసినా ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమం కానివ్వండి లేదా ప్రభుత్వం మెజారిటీ ఉన్న ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నా కానివ్వండి ఆ నిర్ణయాన్ని ఏదో ఒక విధంగా అడ్డుకోవాలనేటువంటి తాపత్రయంతో రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను సహితం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉపయోగించుకుంటున్నటువంటి వైనం చూసినప్పుడు నిజంగా ప్రజాస్వామ్యంలో మనం ఉన్నామా లేకపోతే ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి రాజకీయ నాయకుడు చేసేటటువంటి పనులకు ప్రజాస్వామ్యం తల వంచాలా అనిపిస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారం కోసం ఎంతటికైనా దిగజారుతాడు అనేది చరిత్ర చెప్పినటువంటి సత్యం ఇవాళ ఎంత బాధాకరమైనటువంటి అంశం అంటే మేము ఇప్పుట డీజీపీ గారిని కూడా కలిసాం ఈ లెటర్కు సంబంధించినటువంటి అంశం మీద డీజీపీ గారిని కూడా కలిసాం వీఆర్ టిల్ నౌ ఇవాళ కూడా ప్రభుత్వం కానీ లేదా ప్రజలు కానీ చాలా సందిగ్ధంలో ఉన్నారు అదేమిటి అంటే ఈ లెటరు ఎలక్షన్ కమిషన్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ బాబు గారు రాశారా రాయలేదా ఐదు పేజీల లెటరు మీడియాలో ప్రత్యక్షమైంది మరి వారికి సంబంధించినటువంటి పత్రికలు ఉన్నాయి మీకు నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి ఇవి ఫ్రంట్ పేజీలో మొత్తం అంతా రాశారు దానిలో ఏముందో తూచ తప్పకోకుండా అంతా రాశారు రాసి చివరిలో ఆ పత్రిక ఏముంటుందంటే ఇది ఇంకా రమేష్ బాబు గారు ధృవపరచలేదు ఆయన రాశాడో రాయలేదు ఇంకా ధృవపరచలేదు ఆయన రాశాడు రాయలేదు తెలియనటువంటి ఒక లెటర్ని ఫ్రంట్ పేజీలో రాసి ప్రభుత్వాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని అపాసుపాలు చెయ్యాలనేటువంటి కుట్రలో భాగమా కాదా ఇది ఇది ఆలోచించాలని మనం చేస్తున్నాం ఇది చాలా సున్నితమైన చాలా సీరియస్ అయినటువంటి అంశం ఇది ఈ లెటర్ మీరు పత్రికల్లో చూసి ఉంటారు ఈ ఐదు పేజీల లెటరు మొత్తం చదివితే కాస్త ఆలోచన చేస్తే ఎవరికైనా సరే సామాన్యుడికి కానీ అఫీషియల్స్కి కానీ రాజకీయ నాయకులకు కానీ మీడియా ప్రతినిధులకు కానీ జర్నలిస్టులకు కానీ మేధావులకు కానీ ఈ మొత్తం లెటర్ చదివితే 
ఇది బ్యూరోక్రాట్ రాసిన లెటరా లేక రాజకీయవేత్త రాసిన లెటరా మంచి రాజకీయం దీన్ని ఇముడి ఇనుమడింపచేశారు నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించేటటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ లెటర్లో అంటే మన రమేష్ బాబు గారు రాశారు అని చెప్పబడుతున్నటువంటి లెటర్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ బ్రాట్ అండ్ బ్రాట్ ఇన్ ఎన్ ఆర్డినెన్స్ డ్రకోనియన్ ఆర్డినెన్స్ అంటే ఆర్డినెన్స్ ఒక రాక్షసత్వంతో కూడినటువంటి ఒక ఆర్డినెన్స్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది ఏంటి ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చింది సారా పంచకూడదు డబ్బులు పంచకూడదు పంచిన వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం అని తీసుకొస్తే ఇది రాక్షసత్వంతో కూడినటువంటి ఆర్డినెన్స్ అని ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్తారేంటండి ఇప్పుడు చెప్పారా మీరు ఇంతకుముందు ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఏం పని అనేది ఇది ఒక పొలిటీషియన్ రాసినటువంటి లెటరు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉన్నది ఇక్కడ ఇంకొక అంశం ఏమిటంటే సరే ఎవరు రాశారు ఏమిటి ఒక వ్యవస్థకు అధిపతి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఒక స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి సంస్థ దానికి నిమ్మగడ్డ రమేష్ బాబు గారు ఎవరు నియమించినా ఆయన అధిపతిగా ఉన్నారు కమిషన్గా ఉన్నారు ఇంత గందరగోళం రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉంటే నిన్న సాయంత్రం ఆయన బయటకు వచ్చి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు విమానం ఎక్కి మంచిదే ఇది నేను రాశానని కానీ రాయలేదని కానీ చెప్పలే ఎందుక మౌనం చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ వేసిన కుట్రలో ఈ మౌనం కూడా ఒక భాగం కాదా చెప్పండి అని అడుగుతా ఉన్నా విఘ్నులైనటువంటి రాష్ట్ర ప్రజలను అడుగుతా ఉన్నా మేధావులు అడుగుతా ఉన్నా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి లెటర్ రాసి ప్రెస్ నోట్ పంపించి ప్రెస్కి లీక్ చేసి అఫీషియల్గా లీక్ చేస్తే దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్ రాస్తే ఎస్ నేను రాశాను పరిస్థితులు ఇలా ఉన్నాయి ఇదిగోండి ప్రెస్ వారికి నేను ఇస్తున్నాను అని ధైర్యంగా చెప్పవచ్చు తను రాశానో చెప్పడు రాయలేదో చెప్పడు ఏజెన్సీలకి మాత్రం ఆయన రాయలేదని చెప్తాడు వాట్ ఈస్ దిస్ ప్లే ఏమిటి డ్రామా ఒక స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థకు అధిపతిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇలా డ్రామాలు ఆడడం ధర్మమేనా ఏం చేస్తున్నారు సోద్యం చూస్తున్నారా ఇది దారుణమైనటువంటి అంశం డిమోరలైజ్ చేసేయాలి ఈ రాష్ట్రాన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమోరలైజ్ చేయాలి పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని డిమోరలైజ్ చేయాలి అనేటువంటి ఒక దుర్బుద్ధి చంద్రబాబు నాయుడు గారిలో ఉన్నది ఆ దుర్బుద్ధిని మోసేటటువంటి ప్రయత్నం ఇవాళ ఈ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు చేస్తున్నారంటే ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇప్పటికైనా ఎందుకు నోరు విప్పడైనా పైగా దీనిలో ఎంత భయంకరమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడారంటే ఆయనకి ఆ కుటుంబానికి రక్షణ లేదట ప్రాణహాని ఉందట ఏదైనా సంఘటన జరిగాయండి మేము వారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించాం వెళ్ళి సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశాం తీర్పు వచ్చింది తీర్పు వచ్చింది దగ్గర నుంచి గందరగోళ పడిపోతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రమేష్ బాబు గారు ఈ లెటర్ తీర్పు వచ్చిన తర్వాత ఈ లెటర్ రాయబడినట్టుగా ఉన్నది ఇది చాలా దుర్మార్గమైన విషయం అందువల్లనే ఇవాళ మేము అందరం కలిసి ఒక రిప్రజెంటేషన్ వెళ్ళి డీజీపీ గారిని కలిసాం అయ్యా అసలు ఇది ఎవరు రాశారు రాసిన మాట నిజమా కాదా అయితే రాసి ఉంటే డీజీపీ రాసి ఎలక్షన్ కమిషన్ రాసి ఉంటే వారు ఎందుకు అఫీషియల్గా దీన్ని రిలీజ్ చేయలేదు తెలుగుదేశం ఆఫీసులో ఎందుకు రిలీజ్ అయింది వాట్ ఈస్ ది లింక్ బిట్వీన్ తెలుగుదేశం ఆఫీసు అలాగే అదేవిధంగా స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఈ రెండు ఆఫీసులకి ఉన్న బంధం ఏమిటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రమేష్ బాబు గారికి బంధం ఉండవచ్చునేమో కానీ ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థకి తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్కి ఉన్న సంబంధ బాంధవ్యాలు బంధం ఏమిటో తేలాలి మీ ఎంక్వైరీలో మాత్రమే తేరాలి నేను ఒకటే చెప్తూ ఉన్నా ఇది నిజంగా ఫోర్జరీ లెటర్ అయితే ఆయన పేరు మీదుగా ఎవరైనా రిలీజ్ చేసి పంపించి ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ క్రైమ్ ఈ క్రైమ్ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత రాష్ట్ర పోలీసుకు ఉన్నది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మేము తీసుకువెళ్ళి ఇచ్చాం ఒకవేళ ఆయన రాశారా రాయలేదా తీర్చుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ఆయనకే ఉన్నది అయితే ఆయన రాయకపోతే ఒక రకంగాను రాస్తే ఎందుకు అఫీషియల్గా ఆయన రిలీజ్ చేయలేదు ఆయన సొంత జీమెయిల్లోని ఎందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి హోమ్ డిపార్ట్మెంట్కి పంపించారు కాబట్టి ఇది ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచనలో ఇవాళ జరుగుతూ ఉన్నది టోటల్గా డీమోరలైజ్ చేసేయాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నేను మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను ఎస్ చాలా చోట్ల మేము 
విన్నాను మాస్గా మా అభ్యర్థులు ఎన్నిక కాబడ్డారు కాబట్టం కొత్త ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కాలేదా ఇవాళ నేను నిన్న కూడా చెప్పాను తెలుగుదేశం పార్టీ మొన్న శాసనసభకి పార్లమెంటుకి జరిగిన ఎన్నికల తరువాత నిర్దీర్యం అయిపోయింది ఎంతమంది చేరారండి ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీలో యోధాన యోధులైనటువంటి వారందరూ కూడా ఎమ్మెల్యేలు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీని వదిలేసి బయటకు వచ్చి వైఎస్ఆర్సీపీకి సపోర్ట్ చేసేటటువంటి పరిస్థితి కనిపించడం లేదా ఎంతమంది చేరుతున్నారు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్లో ఎంతమంది యోధాన యోధులైనటువంటి వారు వచ్చి మాజీ మంత్రులు అందరూ వచ్చి జాయిన్ అయ్యేదా లేదా నాయకత్వం అంతా పోతుందా లేదా ఈ నాయకత్వం అంతా పోతున్నప్పుడు మేము ఎందుకు నిలబడాలని కేడర్ అనుకుంటుంది కదా అనుకుంటున్నప్పుడు మాకు వినానిమస్గా వస్తున్నాయి ఇవి వాస్తవం అప్పుడు ఎందుకు రాలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తున్నాయి అనేటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఇది చాలా దుర్మార్గం ఇంకొక విషయాన్ని కూడా నేను చెప్తున్నా పోయినసారి లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు జరిగాయి మా ఎన్నికలకు ముందు జరిగాయి అప్పుడు ప్రభుత్వం ఫామ్ కాలేదు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఫామ్ కాలేదు ఎవరు ఫామ్ అవుతారో తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ జరిగాయి ఇవాళ ఎప్పుడు జరుగుతున్నాయి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికలు జరిగి అధికారంలోకి వచ్చి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసి ముఖ్యమంత్రి అయ్యి తరువాత తొమ్మిది మాసాల తర్వాత ఇది జరుగుతా ఉన్నది ఇది అందువల్ల తెలుగుదేశం పార్టీ నిర్వీర్యమైపోయి పోటీ చేసిన ఉపయోగం లేదనేటువంటి నిర్ణయానికి వచ్చారు వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు పారిపోతున్నారు మేము ఏం చేయమంటారు పట్టుకొచ్చి మేము వెంచాలా నామినేషన్ వాళ్ళని ఏమండి అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీ వాళ్ళు పారిపోతున్నారు వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి నామినేషన్ ఏమని చెప్పాలా మేము ఏదో దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచన ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్నారు ఇది సరైనటువంటి విధానం కాదు కాబట్టి నేను మనవి చేస్తున్నాను ఇప్పటికైనా అసలు నోరు విప్పాలి నాకు అర్థం కాదండి నిన్న ఈ లెటర్ లీక్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలక్షన్ కమిషన్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ బాబు గారు కామ్గా వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చుని ఏం మాట్లాడ్డే ఎవరికి ఇంటర్వ్యూస్ ఎవరే ఫోన్ ఆపేశారే పత్రిక విలేకరులతో మాట్లాడరే ఏమిటి అంటే జరగని తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు దుమ్మెత్తిపోయిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద బ్యాడ్ జరగని రాష్ట్రంలో అన్యాయంగా అక్రమంగా జరిగిపోతుందని ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్ రాసుకొని బురద చల్లని అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే రాజ్యాంగ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు అంటే ఏం చెప్పాలి దీనికి చాలా ప్రమాదమైనటువంటి దశకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యవస్థను తీసుకువెళ్తున్నాడు ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి మా ఆవేదన అంతకు మించి ఏమి దీనిలో ఎన్నికలు జరిగితే ఏమవుతాయి జరగకపోతే ఏమవుతాయి అది వేరే అంశం మేము పార్టీలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీగా లోకల్ బాడీ ఎన్నికలు జరగాలని గౌరవంతో మేము ప్రవర్తన చేస్తూ ఉంటే ముందేమో కరోనా వ్యాధి ఉంది కాబట్టి ఎన్నికలు జరగడానికి వీలేదని వేశారు ఇప్పుడేమో గందరగోళ జరుగుతున్నాయట పోలీస్ వ్యవస్థ అంతా కూడా వారి చేతిలో ఉందట పోలీసు చాలా ధర్మంగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి అన్ని చోట్ల కేసులు పెడుతున్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇవాళ మనం చూసి ఎన్ని కేసులు పెట్టారు మీ అందరికీ నేను ఇస్తాను ఇవాళ ఎనభై ఎనిమిది కేసులు కేవలం ఒక ఎన్నికల సమయంలో ఎనభై ఎనిమిది కేసులు రిజిస్టర్ చేశారు తొమ్మిది త్రీ నాట్ సెవెన్ కేసులు పెట్టారు హట్టింగ్ కేసులు ఇరవై నాలుగు కేసులు పెట్టారు ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇస్తాను నేను పోలీసు వ్యవస్థ కరెక్ట్గా పనిచేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం తప్ప మరొక విధంగా కాదు మీరు భయపడి పారిపోతున్నారు మీరు పోటీ చేయలేక పారిపోతున్నారు ఇవన్నీ కూడా చాలా దుర్మార్గమైన ఆలోచన చేస్తున్నారు దీని మీద ఒకటే మేము చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటి అంటే ఎస్ ఈ నిమ్మగడ్డ రమేష్ బాబు గారు ఇలాంటి పొలిటికల్ లెటర్ రాసే ఉంటే ఖచ్చితంగా దీన్ని ఎదుర్కొంటాం ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుట్రలో భాగంగా నిమ్మగడ్డ రమేష్ బాబు గారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇది సరైనటువంటి విధానం కాదు ఓకే ఈ రకంగా దుర్మార్గంగా జరుగుతూ ఉన్నది కాబట్టి లాజికల్ ఎండ్ కావాలి ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి కుట్రను భగ్గనం చేసేంత వరకు కూడా మేము పోరాడతాం వాస్తవాలు బయటకు రావాలి ఆయన లెటర్ రాశారు ఎవరు ఇది రాసి నాకు సెక్యూరిటీ లేదు అని రాస్తే ఇమీడియట్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇనిషియేట్ తీసుకొని పోలీస్ యంత్రాంగం ఇనిషియేట్ తీసుకొని డీజీపీ గారు ఇనిషియేట్ తీసుకొని ఇమీడియట్గా వారికి ఫోర్స్ను పెంచారు చివరి డబుల్ చేశారు కావాల్సిన రక్షణ అంతా ఇస్తాం ఎవరి మీద అధికారుల మీద దౌర్జన్యం చేసేటటువంటి అలవాటు కానీ లక్షణం కానీ మాకు లేవు మీకుంది తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు చొక్కాలు పట్టుకున్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఎక్కడ పట్టుకున్నామని అడుగుతా ఉన్నా తెలంగాణ డీజీపీ గారికి కూడా మన డీజీపీ గారు ఫోన్ చేసి అక్కడ కూడా రక్షణ కల్పించమన్నారు సిఆర్పి బెటాలియన్ తీసుకురావాలని మరి ఏ విధమైన రక్షణ కావాల్సి వచ్చినా చేస్తాం ఎన్నికలు సక్రమంగా జరిగే విధంగా 
ప్రయత్నం చేయటానికి ఈ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్దిగా ఉంది నేను ఒకసారి మనం చేస్తున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారం పోయిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రాన్ని అల్లకల్లోలం చేయాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు దానిలో భాగంగానే నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారిని కూడా ఉపయోగించుకుంటున్నాడు ఆయన ఉపయోగపడటం అనేది చాలా ద్రోహమైనటువంటి విషయం ఈ లెటరు రాసి ఆయన కాముగా కూర్చోటమో లేక రాయకపోయినా ఈ లెటరు ప్రచారం జరుగుతుంటే సోద్యం చూస్తున్నట్టు చూస్తామో చాలా తప్పిదం క్షమించడానికి తప్పిదం ఇట్ ఇస్ ఎ బిగ్ క్రైమ్ దీని మీద తక్షణమే యాక్షన్ తీసుకోవాలనేది కూడా ఈ ప్రభుత్వం భావిస్తుంది మేము కూడా పార్టీ తరఫున వెళ్ళి సహవాంగ్ గారికి రిపెంటేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అది మీ ద్వారా తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు ఏ రకంగా పేద ప్రజలకు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేయలేకపోవటం తన వైఫల్యం చెందిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సంక్షేమ కార్యక్రమాల విషయాలలో కానీ రాష్ట్ర అభివృద్ధి విషయంలో కానీ తను పడుతున్నటువంటి తపన చూసి ఓర్వలేక ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఏదో రకంగా డిఫేమ్ చేయాలన్నటువంటి కుట్రలో భాగంగా ఇవన్నీ జరుగుతూ వస్తున్నాయి ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా దాన్ని ఇంకొక భావనతో ప్రచారం చేయించడం తనకున్నటువంటి మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్తో ప్రభుత్వాన్ని ఏదో ఒక డిఫేమ్ చేయాలనేటువంటి ప్రయత్నం తను చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు తను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అంతకుముందు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి తర్వాత మండలాధ్యక్షులను మున్సిపల్ చైర్మన్ను ఎన్నుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఏ రకంగమైనటువంటి దౌర్జన్య కాండాలు చేశారో స్వయంగా రాంబాబు అని ఇక్కడే ఉన్నారు ఆయనే ఆయనే ఫేస్ చేశాడు ఇవన్నీ విషయాలు కూడా ఒక గుంటూరుకు సంబంధించినటువంటి ఒక మైనారిటీ ఎమ్మెల్యే పైన ఏ రకంగా దాడి చేశారో కూడా మనం చూసాం అరాచకాలు చేశారు అవన్నీ మాట్లాడట్లేదు మాట మాట్లాడితే పులివెందుల పంచాయతీ రౌడీజం అని మాట్లాడే ఈ వ్యక్తి అక్కడ ఆ కుటుంబం పైనే పోటీ చేసి ఐదు సార్లు పోటీ చేసి ఓడిపోయినటువంటి ఆ అభ్యర్థి సతీష్ కుమార్ రెడ్డి గారు బయటకు వచ్చి నేను కంటెస్ట్ చేసినటువంటి లాస్ట్ టూ త్రీ ఎలక్షన్స్లో ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్స్లో నేను ఏజెంట్ని పెట్టాను ఎక్కడ కూడా వాళ్ళకు అవకాశం ఉన్నా కూడా ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు దౌర్జన్యాలు చేయలేదు ప్రజలు మ్యాండేట్ తొంభై వేల మెజార్టీ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు దానికి నేనేం చేయాలా అని చెప్పి మాట్లాడాడు కానీ ఆయన పచ్చి అబద్ధాలు మాట్లాడుతూ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అవి చేస్తారు ఇవి చేస్తారు అనేటువంటి మాటలు మాట్లాడుతూ పులివెందుల పంచాయతీలు అనేటువంటి మాటలు తను మాట్లాడుతున్నాడు అని అంటే ఎంత దిగజారాడో ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి ఈరోజు ఎలక్షన్ కమిషన్ సంఘటనలు అన్నీ చూసిన తర్వాత ప్రజలు చాలా గంధ ప్రజలు చాలా అసహించుకుంటున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి చూసి ఇన్ని కుట్రలు చేయాలన్నా రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు వెళ్ళిపోతున్నాయని చెప్పి ప్రచారాలు చేయిస్తారు రాష్ట్రంలో ఏదో తప్పి అని చెప్పి నేషనల్ పాలిటిక్స్లో నేషనల్ మీడియాను మేనేజ్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు గతంలో ఒకసారి నేషనల్ మీడియా ఈయన గురించి ఒక వార్త రాస్తే నేషనల్ మీడియా అమ్ముడిపోయింది అని అంటాడు ఈయన గురించి వ్యతిరేకంగా ఏది రాయకూడదు ఈయన ఎప్పుడు పొగుడుతూ ఉండాలి అప్పుడే తను స్వాగతిస్తాడు ఇంత నీచానికి దిగజారి చంద్రబాబు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇంత జరుగుతున్న ఇంత ప్రజాదరణ కోల్పోయిన నాకున్నటువంటి స్కిల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఒకటి మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ దాంతో నేను సర్వే అవుతాను నా పార్టీని సర్వే చేయిస్తా ఉన్నటువంటి మాట మాట్లాడడం చాలా దురుష్టకరం దాన్నే అని నమ్ముకోవడం చాలా నిజంగా ఒకసారి అసహ్యం వేస్తుంది తన ఏకగ్రీవాలు జరిగినాయి దానిపైన ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు ఈరోజు ఏకగ్రీవాలు జరిగిన చోట ఎక్కడైనా కూడా ఆ అక్కడ కంటెస్ట్ చేసి ఏకగ్రీవంగా జరిగినటువంటి దగ్గర ఇక్కడ విత్డ్రా చేసుకుంటే అభ్యర్థితో నా పైన దౌర్జన్యం చేసి విత్డ్రా చేయించారు అని మీకు దమ్ముంటే చెప్పించండి వాళ్ళంతకు వాళ్ళు స్వయంగా లాస్ట్ టైం తెలుగుదేశం అధికారంలో ఉండగానే ప్రజలు ఇంత గో ఇంత పెద్ద ఎత్తున మ్యాండేట్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు కంటెస్ట్ చేసి మాకు డిపాజిట్ రాకుండా అవమాన పాలవుతాము అని చెప్పి వాళ్ళంతకు వాళ్ళు విత్డ్రా చేసుకుంటే దాని రాజకీయ కోణంలో చూసేటువంటి నీ దుష్ట సాంప్రదాయాన్ని నిజంగా అసహించుకుంటాడు అసహించుకోవాలి నువ్వు ఎప్పటికీ మారవు ఇలాగే నువ్వు ఉంటావు ఒక చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈరోజు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ని కూడా రాజకీయ లేక లాగి ఆ వ్యవస్థను భ్రష్ట పట్టించాం మాకు భయాందోళన కలిగిన అనేక అంశాలు ఉన్నాయి మేము అత్యంతగా గౌరవించేటువంటిది న్యాయస్థానాల పైన జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ పైన ఎంతో గౌరవం చూస్తుంటాం కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు బయట మాట్లాడుతుంటారు కోర్టు అంటే అది మాకే ఫేవర్గా వస్తుంది అంత మేము అనుకున్నట్టే జరుగుతుంది అని చెప్పి దుష్ప్రచారం చేస్తుండడం మాకు బాధ అనిపిస్తుంది ఇవన్నీ కూడా పైసలో గమనించాలి ఈ రకంగా ఎందుకు దిగజారుతున్నారు వీళ్ళంటే ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి మేము మాత్రం వీళ్ళు ఎన్ని చేసినా మేము అంకుడు దీక్షతో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడే విధంగా చట్టం అందరికీ ఒకటే రూపంలో ఉండే విధంగా మేము ఎప్పుడు కోరుకుంటాం ఆ రకంగానే ఉండాలని చెప్పి కూడా మేము పై అధికారులు కూడా చెప్పాం మా నాయకుడు అయితే చెప్పాడు ఎక్కడ తప్పు చేసినా ఎవరైనా చూడగాకండి ఎవరు తప్పు చేస్తే వాళ్ళ